。盘点三位坏事做尽却惊艳众人的反派角色：一，《延禧攻略》顺平陈璧，《延禧攻略》可不缺美女，更是不缺网红脸美女。除了富察皇后，我一下子就被惊艳到的就是后期的大 boss 陈璧了。为了和大清修好，霍兰布献上了自己的部落圣女大猪蹄子，给她赐名陈璧，因为她有着倾国倾城的容貌，乾隆对她异常的喜爱，甚至舍不得她多走一步路，将她抱在轿辇上一同乘坐。不过这一段剧情被大量删减了，我们在正片中也没有看到这一幕出现。陈璧最可气的，别的我都能忍，反正赢了迟早要干掉他。但是宋金简子让明玉自尽，我是真忍不了，长得多好看我都忍不了。他设计璎珞和傅恒，最终事情败露，还要刺杀乾隆，手无缚鸡之力的顺嫔怎么可能成功呢？最终陈璧被囚禁在宫中，靠装疯活着，反派都不得好死，哈哈。但张嘉倪的颜值我是要占的。二小鱼儿与花无缺，江玉燕，这是无论出了多少恶毒女反派都撼动不了她地位的女人。毕竟她是一个留着空气刘海却杀光了全剧的女人，整个剧还活着的只剩剧名了。要是没有主角光环，怕是两个男主都留不下。江玉燕的黑化我是心疼的，她从小孤苦无依，父亲不疼，嫡母百般羞辱，最终杀了姐姐江玉凤，进宫成了皇妃，一步一步走上了不归路。杨雪饰演的江玉燕是最早的，黑化不靠烟熏妆，单靠凌厉的眼神就给观众留下阴影的女反派，这样的演技多年后再看还是一样的值得称赞。三至尊红颜徐莹莹。要说疯批美人，徐莹莹一定要上榜。她本来是武媚娘从小一起长大的好姐妹，两个人一同入宫，在后宫的生活中喜欢上了文帝，但是文帝的眼中只有岳飞。哎哎、串戏了，串戏了。徐莹莹喜欢上了李治，可她爱的人眼中就只有媚娘，所以徐莹莹在嫉妒心爆棚的情况下黑化了，暗戳戳的搞出了很多阴谋诡计。徐莹莹甚至还狠心的对付她和媚娘共同的好伙伴小多。小多被囚禁，被挖掉双眼，割掉了舌头，甚至还被砍了四肢。昔日并肩。同行的伙伴就这样被徐莹莹做成了人质，这一段真的是太吓人了。人性的丑恶在徐莹莹身上体现的淋漓尽致。她同样也是一位不靠改变妆容就吓人于无形的女反派。谁不被这样人畜无害的长相所蒙蔽呢？以上三位出场不多，却足够惊艳的反派，有没有留在你心里呢？为什么就办公受不了？